。我的名字叫撑杆跳僵尸，虽然前面没有能挡得住我的职务，但最后面的小推车已经宣告了我的死亡。你们肯定是这样想的吧？那就大错特错了。看好了，无啦，小推车都给爷爬，老子是无敌的。这什么东西啊？哎，这还有王法吗？拿着跟晾衣杆就能翻天上去是吗？好，那这里是花生。现在我们要玩的是《出烂僵尸》的改版、剑版。呃，那这期视频我们来到了关卡一杠七，在被普普通通的车杆跳僵尸直接翻进家里两次之后啊，我不得不开始认真玩了起来。打开了电脑的显示器，从未见过有如此厚颜无耻之人。那现在弹出来的这个东西叫做畸变，会随机给游戏增加难度。第一个是游戏飞速，那这个意思很简单，就是游戏的速度会变快。那第二个是僵尸分裂，这个如果是字面上的意思的话，咦？那总之先开始游戏看看吧。哎，真分裂了，不过分裂成小的了，呃、应该血量会变少吧？但是这些个数量不太对劲吧？这这这没法防啊、呃！下路丢了，掉路也没了。哎，我都没看清楚发生了什么呀。第五次挑战，这次我坚持到了第一波旗帜的进攻啊，感觉我已经慢慢摸到诀窍了。呃，这什么玩意儿？怎么还冒黑烟？哎，不是，就就没了。我来给大家数一下，从这一波僵尸出来到我被干碎，一共用了多长时间？三、二、一，没了。啊、真有你的。那如果说前几次挂掉的还比较正常，那这一次我是真的看不懂了。大家看第二路，这已经明显守不住了，所以我就干脆放掉，让小推车解决他们。但让我没想到的是，这什么东西啊？哎，这撑杆跳从哪冒出来的呀，大哥？开始赖皮了是吗？回头转身。哎，大哥，大哥，你穿墙了，大哥。那在又死了十几次之后呢？我选择开局就把土豆雷放在前面，不仅能清掉前期来的僵尸，还能让车杆跳早点把杆子用了，减缓僵尸进攻的时间。然后在后排放置豌豆下士的同时呢，多放一些五香蛋在前面扛。而这一关的畸变是加速，呃，其实相比于其他变态的畸变已经算好的了。那就这样，我在迎战第一波旗帜之前，算是搭了一个还算不错的阵容，而且后面的小推车就全都保存了下来。那大家觉得这样能不能守得住呢？我们来一起看一下。啊？不讲道理啊！这个，没事没事，至少我们其他几路还在。啊啊，过分了吧？这一路什么意思啊？啊，气死我了！那即便是这样也就算了，更让我心态崩掉的是后面发生的事情。大家看这里，这个路障哥一开始在吃我的豌豆下士，然后，哎，他他妈漂移了，跑去吃向日葵了，然后又在吃后面豌豆下士的时候，哎，又漂移了。你们以为这就完了吗？他他妈又漂移了，直接飘进去了啊！那这个时候有些心态好的同学会觉得，哎，这不过如此嘛，有一两个僵尸变态一点很正常。好，我们来看这一波，一大波僵尸正在接近，那大家灯大眼睛看好了啊！我操！这他妈什么东西啊？那你们干脆直接飘到我家里去吧，大哥。那当然了，如果这期视频就这样结束了，我是无法接受的。相信看视频的你们也会失望的。于是我开始另辟蹊径，下了回指挥官中第二排，咱们把土豆雷直接中第一排，用这种方式来减缓僵尸的进攻，同时控制后排来中豌豆下士。呃，那么有没有用呢？啊，很明显啊是没有用的。那么我们再来想一下其他办法。这个改版中的寒冰射手，它攻击是发射的除草剂啊，可以击退僵尸。那么如果用寒冰射手当主力，是不是就能抵御住僵尸的进攻了呢？你别说，效果还真可以。到第一波骑士之前呢，我们不仅只丢了上路的推车，前面还布好了土豆雷和五香蛋。那来吧。对，那玩到现在，我其实已经不想玩了。虽然大家可能看到这里没多久，但是我已经打了一个多小时了。没错，一个小关卡一杠七，我打了一个多小时，连第二波旗子都没捡到。那这一关的难点不仅是僵尸很变态，中间那一波旗帜很难熬，更恶心的是那两个随机的畸变，真的是大幅增加了难度。于是我怀着复杂的心情，打开了游戏目录下的文档，那上面记载了一些植物和僵尸的特性。顺便一提，我是一直知道有这个文档的，我之前是觉得看这个就跟剧透了一样，所以一直没看。那现在顾不得这些了。文档上写的东西大体符合我玩过后的认知，只是当我翻到最下面的时候，右键点击星云向日葵后可以进入或者取消疯狂模式。疯狂模式的特征，围观会刷出两种畸变。嗯，我原来一直玩的疯狂模式吗？但我怎么不知道我开启疯狂模式了呀？然后我又去搜了一下攻略视频，好家伙，根本就没有人一开始就顶着这个畸变打，而且还能打通呢。哎，搞什么呀？我怎么就直接疯狂模式了？我这也没点什么向日葵啊，那这不是白被折磨了吗？不过呢，既然已经开启了疯狂模式，我就想用。要不直接干脆
就硬着头皮用疯狂模式打下去算了。就这样，我又打了两个小时，是被虐了两个小时啊！啊，那就在我思考到底是我太菜了，还是这关太无解的时候，我试着关掉了畸变，正常的打了一下一杠七，一次就打过了，拿到了大嘴花。我我我我我我真的，我现在真的心情很复杂，因为我真的很想挑战开着畸变打下去，但是又没有那么多时间和精力去挑战一个几率小到看不见的一个极限。那如果大家想看我开启畸变，再次挑战一杠七，就多多三连支持一下。如果大家的支持比较多，我就做一期实况，和大家一起直面这个痛苦。同时呢，咱们这个系列要不要继续开着畸变打后面的关卡呢？欢迎大家在评论区和弹幕告诉我。那这里是花生，我们下期再见，拜拜。